Hi, welcome back students. Today now we are going to see about the 11th common public practical exam. We will see master of the practical exam. So, we will see the tsunami. We will see the tsunami experiment. We will see the frequency and the length tension. This is the relation to the formula. The frequency and the length is the relation to the formula. See, the tension is constant. The question is that we will see the length is constant. The tension is very accurate. Frequency constant of its length of variable. Now, we will see the theory of the theory. We will see the practical and the experiment of the sonometer box. In the sonometer box, we will see a weight hanger and the string will hang. That is, there are two wooden bridges. There is a stationary wave form. The stationary waves are the same as the wave. There is a resonant length. சரிங்களா, resonant length நான் என்ன அருத்தோம் நாம் வெளியிருந்து ஒரு tuning forkல ஒரு tune பண்ணி external நான் மெனிசியும் sonometerல வைக்கப் போரும் அந்த sonometerல வைக்கும் போது அந்த frequency range, tuning forkோட frequency rangeல இந்த edge இருக்குத் தீங்கள் wooden bridge ஓட edge இந்த எடத்தில் உருவாவு கூடிய stationary wave அப்படின்றுது நான் வலுக்கு same frequency ஆயிருக்கும் போது same frequency, அந்த stringலையும் same frequency ஆயிருந்தான் So, if we can see the stationary wave in any way, we can see the stationary wave in any way. But, if we can see the stringly small vibrations, we can see the accurate accounting. So, we can see the paper riders. So, we can see the experiments in the physics lab. So, we can see the master of 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 the master. We can see the additional information, additional guidance. உங்களுக்கு எப்போமே support பண்டுக்கு காக்கு நம்மை என்ன செய்யிரும் additional boost up பண்டும் செரிங்கள் வா சரி இங்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியும் ஒரு முக்கிமான ஒரு விஷ்யும் நாம் examல practical exam நோலன் சோவுனே நம்மலுக் கடைக்குடிய answer seatலியே நம்மலுக் என்ன செய்யிருக்கும் question paper இருக்கும் இல்லியா under constant tension using sonometer. இப்படி ஹெட்டிங்கள் இதுக்கோங்க. இதில் ஏதான் நம்ம் என்ன செய்யப் போரும் அப்படியே ஏயம் எழுதப் போரும். ஏயம் அப்படின்றுது வேறு உன்னில் பா, நம்ம் குடுக்குடியாதே கொஸ்சினுதான் எழுதப் போரும். to study the relation between frequency and length of m Given wire. இந்த wire வந்து, phosphorus response wire ஆருக்கலாம். அல்லு, some steel wire, some resistivity low ஆருக்குடி wire. எது வேணால் என்ன செய்திருக்கலாம் நம்மலுக் குடுத்திருக்கலாம். செய்திருக்கலாம். Under constant tension. செய்திருக்கலாம் பா. Tension என்ன செய்திருக்கும் இயும் constant வைச்சிருக்கும். Using sonometer. இந்த sonometer யுச் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ப்புரும். frequency and length காண relation நாம் இங்கே பாக்கப் புரும் பா. இதுக்கு தேவன் apparatus என்ன அவ்டினா? apparatus record first sonometer box வேணும் sonometer box then tuning for for knowing frequency frequency வேலி already mention மனி வச்சிருப்பா. tuning for with the known frequency value. Then, this is the rubber bad. In the tuning fork, we will use the rubber bad. Rubber bad. Then, pepper rider. Pepper rider. We will see the string in the stationary wave. We will see the paper in the stationary wave. So, that is why. So, this is the hanging wire. That is the hanging wire. So, we will see the hanging wire. So, we will see the off-cage masses. Off-cage masses. So, we will see the string in the stationary wave. அதில் ஒரு weight லோட தொங்கு வைக்கின் உல்லியா, அந்த மாசத்தான் நாம் என்ன செய்யிரும் half cage லோடாரா இருக்கு கூடியா, ஹாங்கரை எடுத்துக்குடும். இதோட செய்து, ஒரு wooden bridges இருந்து. 
பண்ணுறாங்க பிரிட்ஜஸ் இந்த ரெண்டு பிரிட்ஜஸ்க்கு இடையில தான் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸை உருவாக்க போகிறோம் தென் மீட்டர் ஸ்கேல் ஸ்ட்ரிங்கு சரிங்களாப்பா ஸோ இது மாதிரி என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கிட வேண்டியதான் இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபார்முலாவில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாவில் ஃப்ரீக்வன்சி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் ஆஃப் டி பை ஸ்மால் எம் இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி லென்த்து டென்ஷன் மாஸ்பர் யூனிட் லென்த்துக்கான ரிலேஷன் அந்த ஃபார்முலாவை பார்க்குறோம் இதோட யூனிட் அப்படின்றது ஹெட்ஸ் பா ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட்டே ஹெட்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அப்போது ஹெட்ஸ்ன்றத சேர்த்தே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இந்த என்னன்றது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ட்யூனிங் ஃபோர்க் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம் எல்லுன்றது இந்த ஸ்டேஷனரி வே உருவாகுது பார்த்தீங்களா இந்த உடன் பிரிட்ஜஸ் கடையில் இருக்கக்கூடிய லென்த்து அதை எல்லுன்னு எடுத்துருக்கோம் இந்த டென்ஷன் அப்படின்றதையும் இந்த மாஸ்பர் யூனிட் லென்த்தையும் நினைச்சு செஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போது இங்கே எடுக்கக்கூடிய மாஸ்பர் யூனிட் லென்த்துன்ற எம்ஐயும் டென்ஷன் டீவும் எப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபிக்ஸடாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் எம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்னது இந்த மாஸ்பர் யூனிட் லென்த்துக்கான யூனிட் அப்படின்றது கேஜி மீட்டர் பர் மீட்டர் இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் சரிங்களா தென் டென்ஷன் அப்படின்றத நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இங்கே நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு லென்த் சொல்லலாமா அப்போ என் இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு லென்த் அப்படின்னா அந்த லென்த்தை கிட்ட கொண்டு வந்துருங்களேன் எப்படி சொல்லலாம் என் எல் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோமா ஸோ இதை தான்ப்பா நம்ம இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லென்த்து இந்த ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான மாடல் கிராஃப் எப்படிலாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்வோம் இங்கே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடும் ஆனால் எக்ஸாமில் சம்டைம்ஸ் என்ன செய்வாங்க கிராஃப் கேட்பாங்க இல்லைனா சம்டைம்ஸ் கிராஃப் கேட்க மாட்டாங்க சரிங்களாப்பா பொதுவாக கிராஃப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அடிஷனாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கோன்றதுக்காக தான் என்ன செய்கிறாங்களே ஒழிஞ்சு இக்னோர் பண்ணுறாங்களே ஒழிஞ்சு இதுக்கு தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது கிராஃப் கண்டிப்பாக நம்ம முறையில் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த கால்குலேஷன் பார்ட் வரும்போது இதில் கால்குலேஷன் நம்மளுக்கு என்ன செய்வோம் மாடல் கிராஃபையும் பார்க்கலாம் சரிங்களாப்பா இதோடைய அப்சர்வேஷனாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எந்த ட்யூனிங் ஃபோருக்கு எவ்வளோ லென்த்து சரிங்களா ஸ்டேஷனரி உருவாகிறது எவ்வளோ லென்த்தில் அதாவது ரெசனன் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லென்த் எவ்வளோ லென்த்தில் உருவாகுது இதோட ப்ராடக்ட் அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறாமல் இருக்கும் ஒரு ட்யூனிங் ஃபோருக்குன்னு ஒரு ஸ்டேஷனரி இருந்துச்சுன்னா அது மாறாது அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் டெவலப் ஆகும் இப்போ இந்த சோனாமீட்டருடைய அப்சர்வேஷனில் நம்ம என்ன வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம செட்டப்பில் ரெடி பண்ணி இருக்கிற மாதிரி சோனாமீட்டரில் ஸ்ட்ரிங்கை கனெக்ட் பண்ணி என்ன செஞ்சுருப்போம் ஒரு ஹேங்கர் ஆஃப் கேஜ் மாஸ்டர்ஸோடு என்ன செஞ்சுருப்போம் ஒரு டென்ஷனோட ஒரு பர்டிகுலர் டென்ஷனோடு தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் சோனாமீட்டரில் ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் இல்லையா அதில் எங்கள் கரெக்டாக என்ன செஞ்சுருப்போம் இந்த உட்டன் பிரிட்ஜஸ்ன்றத ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் மூவ் பண்ணுற மாதிரி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மேலே எங்கேயே நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி என்ன ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கேலுக்கு நடுவில் இருக்கும் இல்லையாப்பா அந்த செட்டப்பில் நாம் இனிஷியலாக ஒரே ஒரு உடன் பிரிட்சை மட்டும் ஒரு இனிஷியலாக ஒரு பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் சரிங்களாப்பா அனதர் ஒன் பிரிச்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அனதர் ஒன் பிளேட்டு இந்த பிளேட்டை மட்டும் என்ன செய்கிறோம் அப்படியே முன்னே பின்னே மூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸை ஈஸியாக மெசர் பண்ண முடியும் எந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த ரெசனான் லென்த் அப்படின்ற இந்த டிஸ்டன்ஸை சரிங்களாப்பா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிரிச்சஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு சின்ன பேப்பரை ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம வைக்கிறோம் சரிங்களாப்பா ஃபஸ்ட்டு ட்யூனிங் ஃபோர்க்கை டியூன் பண்ணி ரப்பர் கார்க்கில் ட்யூன் பண்ணி அந்த ட்யூனிங் ஃபோர்க்கை இந்த சோனாமீட்டர் பாக்ஸ் மேலே நம்ம வைக்கும்போது அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி இந்த சோனாமீட்டருக்கு என்ன செய்யும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்ட்ரிங்லேயும் அதே ரெசனோன் ஃப்ரீக்வன்சி உருவாச்சுன்னா அந்த இடத்துல தான் என்ன ரெசனோன் லென்த்து கிடைக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த பிளேட்டை முன்னாடி பின்னாடி மூவ் பண்ணணும் அப்படி மூவ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸில் வந்து என்ன செய்யும் பேப்பர் ரைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்த தான் ரசனல் லெங்க்தை நம்ம மெசர் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுங்களாப்பா சரி இப்போது நம்மளுக்கு கிவனாகவே ஒரு த்ரீ ட்யூனிங் ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது ஃபோர் ட்யூனிங் ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா அதிலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒர
நான் கிராஃப்டில் பிளாட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் வெரிஃபிகேஷனை ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலில் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது கேட்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினில் கிராஃப் நாட் நெசசரி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த டேபிளில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் ஆனால் ஒன் ஒன் பை எல்ன்றது தேவையில்லை என் எல்லோட சேர்ந்து என் எல்லை மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும் என் எல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டோடைய ப்ராடக்ட் மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும் இந்த காலம் தேவையில்லை இந்த காலம் எதுக்காக பர்பஸிவ் ஃபுல்லாக இந்த கிராஃபுக்காக இந்த கிராஃபில் ரெண்டு விதமான கிராஃப் ஒன்று வரையும் ஒன்று இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எப்பயுமே எக்ஸாக்ஸ் தான்ப்பா லென்த் அப்படின்றதுல மீட்டரில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் மெஷர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மீட்டரில் நம்ம கொடுத்துருக்கூடிய இந்த ரீடிங் அப்படின்றத ஸ்கேல் அப்படின்றத டென் சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நம்ம வச்சோம்னா பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சு கொடுமே ஸோ அந்த ஸ்கேலில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் பிளாட் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்குவன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இதோட லென்த் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் ஒரு பேரபலிக்காக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பேரபலிக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இனிஷியலாக அதிகமாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கம்மியாக இருக்கும்போது இனிஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து போக போக இனிஷ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கூட 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 அந்த லென்த் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ரெசோன் லென்த்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் வச்சுக்கலாம்ப்பா தென் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நம்ம இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒன் பை எல் அப்படின்னு இந்த லென்த்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இதுக்கு ஒரு கிராஃப் வரையுமா அப்போது ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்றத நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் எப்பயுமே எக்ஸாக்ஸில் எடுப்போம் இல்லையா அதே தான் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாலு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அந்த நாலு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் என்ன செஞ்சுலாம் எக்ஸாக்ஸில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லோடைய அந்த எல் இன்வெஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு த்ரீ ஆர் ஃபோர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேல்யூ இருக்கும் சரிங்களாப்பா அது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஒய் ஆக்ஸில் ஸ்கேலை டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ இப்போது கொடுத்துருக்கிற வேலையை பிளாட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ நம்ம வரையக்கூடிய இந்த லைன் ஒரு ஸ்லோப் லைக் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ இதில் இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா என் இஸ் இன் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் அதாவது இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என் இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் புரிஞ்சா அப்படி இருக்கிறதுனால இது ஸ்லோப்பாக இருக்குது இதை தான் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சரிங்களாப்பா இது பேரலாக இருக்கிற காரணம் என் எல் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதை தான் நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இங்கே ஃப்ரீக்வன்சியில் என் ஒன் அப்படின்றத நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிடுவோம்னா டூ எயிட்டி எயிட் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துக்கிடுவோம்ப்பா இதில் நம்மளுக்கு ரெசோனல் லென்த்துன்றது எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நான் சார் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் மீட்டர் சரிங்களா சென்டிமீட்டர்லன்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கும் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும்ப்பா ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன் பை எல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மீட்டர் இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் சரியாப்பா ஸோ இதை நம்ம அடுத்து நம்ம என்னு எல்லையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி சொல்லும்போது நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இப்படி தான் என்ன செய்யணும் கால்குலேஷனுக்கு நம்ம எடுக்கணும் சரிங்களாப்பா இதேமாரி நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கும் என்ன செய்யலாம் இதேமாரி கால்குலேட் பண்ணலாம் என் டூ ஈக்குவல் டு என் த்ரீ ஈக்குவல் டு என் ஃபோர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு போட்டுக்கிடுவோமா இதை த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிடுவோம் இதை ஃபோர் எயிட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஸோ இதுக்கான ரசனல் லென்த் அப்படின்றதும் கிட்டத்தட்ட இதே போல தான்ப்பா சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இது கூட 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 இது என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த ரீடிங் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் பிளேட் இந்த ரெண்டு உடன் பிளேட் இருக்குது பார்த்திங்களாப்பா இந்த உடன் பிரிச்சஸ் ரெண்டே நம்ம மூவ் பண்ணும்போது குறைச்சிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு கூட கூட குறைச்சிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடும் அப்சர்வேஷ் பண்ணி ரீடிங்கை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் சிக்ஸு இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஸோ இப்படி இந்த ரிசனல் லென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணதை அப்படியே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒன் பை எல்லு பார்க்கும்போது இந்த என் டூக்கு அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது இது என் த்ரீக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது என் ஃபோருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குப்பா சரிங்களா ஸோ இந்த ரீடிங் ஆஃப்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த என்
ஸோ நம்ம கால்குலேட்டரில் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணோடனே டப்புன்னு கிடச்சிடும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் கால்குலேஷன் பார்ட்டில் நம்மளுக்கு மார்க் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காண்டி எழுதுகிறோம் தென் இதே போல் என்எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டு ஹெச் மீட்டர் இதே போல் தேர்ட் ஒன் என்எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டு ஹெச் மீட்டர் தென் ஃபோர்த் ஒன் என்எல் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஹெச் மீட்டர் சரிங்களாப்பா இப்போ இந்த என்ன செய்யணும் நாலு ரீடிங் கூட்டணும்ப்பா நாலு ரீடிங் கூட்டுங்க நைன் பா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ப்ளஸ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ ப்ளஸ் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் இந்த வேல்யூ தான் என்எல்லுக்கான மீன் வேல்யூ சரிங்களாப்பா இந்த என்எல்லுக்கான மீன் வேல்யூவை 94.36 பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் ஃபைனல் பண்ணி எழுதியாச்சு சரியா நம்ம என்னென்ன கால்குலேஷன் பண்ணுமோ அதை எல்லாத்தையும் இந்த பார்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் இப்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எய்ம் அப்புறம் ஃபார்முலா அப்சர்வேஷன் இந்த அப்சர்வேஷன் முடிச்சோடனே கால்குலேஷன் எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா கிராஃபே நம்ம வரதாச்சு ஃபைனலாக என்ன செய்யணும் ப்ரொசீஜர் எழுதணும் ப்ரொசீஜர் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுவோம் அதை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டு ஸோ நம்ம இட்டில் நம்ம எடுத்த அப்சர்வேஷனையும் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் வேரி பண்ண வேரி பண்ண லென்த் வேரி ஆனதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிடும் டென்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி மென்ஷன் பண்ணிடணும்ப்பா சரிங்களா ஃபைனலாக நம்ம ஆன்சர் ரிசல்ட்டில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண இந்த என் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் the n is inversely proportional to 1 by l then the n l oda nam kuduthu kudiya tuning fork oda frequency la irundhu the constant value n l equal to 94.36 hz meter abindradha eludhom okay conclusion la kadaisi la indha sonometer la irundhu nam enna senjirukrom kuduthirukra indha given tension ku நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் ரெஸ்டனல் லென்த்துக்கும் உள்ள ரிலேஷனை நம்ம ப்ராப்பராக வெரிஃபை பண்ணதை ரிசல்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும் கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்லணும் இல்லையா அந்த ரிசல்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் ஏ கிவன் டென்ஷன் த ரெஸ்டனல் லென்த் ஆஃப் த கிவன் ஸ்ட்ரெச் டிஸ்டிங்ஸ் வேரியஸஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி அதை என் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த லென்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் இஸ் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த லென்த் அப்படின்றது ப்ரூஃப் ஆகுது சரிங்களாப்பா இதை நம்ம கிராஃப்லேயும் ஒரு தடவை நம்ம காமிச்சோம் தென் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த என்எல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய த அப்சர்வேஷன் டேபிளில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஃப்ரீக்வன்சியும் லென்த்தும் நம்மளை கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஃபுல்லாத்துக்கும் லென்த் ரெசனல் லென்த்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வரும்போது ஒரு கன்க்ளூஷனில் கிடச்ச அந்த வேல்யூஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த என் எல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஃபவுண்டட் பை ஃபவுண்டட் வேல்யூ இஸ் 94.36 Hz meter. சரிங்களாப்பா இந்த என்எல் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்லப்பா இந்த வேல்யூ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு மீன் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சி நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் மீட்டர் ஸோ இதோட நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த சோனா மீட்டர்ன்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கன்க்ளூஷன் பார்ட்டை ஃபுல் பண்ணி ஃபுல் மார்க் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களாப்பா விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் சக்ஸ